Het is oorlog. De Tweede Wereldoorlog. December 1943. De boerderij van Boer van Zand staat aan de rand van de bisbos. De boer staat in de stal. De koeien achter hem staan rustig te eten. Anderen liggen al te herkauwen. En tegenover de boer staat zijn vriend. Een vriend uit het dorp. Hun gezicht staat ernstig. De vriend heeft wat verteld en ook wat gevraagd. Het gezicht van Boer van Zand kijkt ernstig. En dan schudt hij zijn hoofd. Nee, zegt hij. Het kan niet. Het is veel te gevaarlijk. Veel te gevaarlijk voor mij en voor mijn vrouw. En als die Duitsers komen, als ze erachter komen, zegt hij, dan zijn we in gevaar. Zijn vriend woont in het dorp in Werkendam. Hij zegt, maar je hebt ons wel eens vaker geholpen. Je hebt een Engelse piloot verstopt en die heb je later over het water gebracht naar Brabant, in veiligheid gebracht. Je hielp hem. Een andere keer waren er joden bij jou in huis, in de geheime schuilplaats, aan het eind van de gang, in het huis van Boer van Zand. Maar nu schudt het Boer zijn hoofd. Een jonge man, een Joodse jonge man en zijn vrouw en er moet bijna een baby geboren worden. En als de Duitsers erachter komen, zegt hij, veel te gevaarlijk. Zijn vriend zucht, hij kijkt moe en verdrietig en zegt zachtjes, dan ga ik maar. En hij gaat terug naar het dorp. Meteen, als Boer van Zand binnenkomt in de keuken bij zijn vrouw, dan zegt hij het. Hij zegt, het is toch veel te gevaarlijk dat wij een jonge man en een jonge vrouw die bijna een baby moeten krijgen, nog joden nog wel, dat we die gaan verbergen in de geheime schouwplaats. Een joodse baby in huis, zegt hij tegen zijn vrouw. Het is toch veel te gevaarlijk en er is niet eens een kachel in de schouwplaats om het voor zijn kleine baby warm te maken. Oh. En zijn vrouw die knikt en ze weet ook nog wel een paar problemen. Ze zegt, wij hebben nooit kinderen gehad. En dan hangen er straks ja, hangen er babykleedjes aan de waslijn. Wat zullen de mensen wel denken? En wie moet de moeder en de baby helpen? Maar weet je wat ze niet zegt? Ze zegt niet, ze moeten maar een andere plek zoeken. Dat hoor je niet zeggen. Je ziet ze heel hard nadenken. En ineens denkt ze... Aan een kind 2000 jaar geleden. Toen was er ook geen plaats voor een kind. Het kind dat geboren moest worden. Boerin van Zand zegt ineens. Laat ze maar komen. We gaan ze helpen. Ze zijn welkom op de boerderij. Nu is het de boer die verbaasd kijkt. Maar, zegt hij. Maar, weet je wel wat je zegt? Hoe, 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 hoe gevaarlijk. Hij stottert ervan. Maar zijn vrouw zegt heel beslist. Laat ze maar komen. Even later pakt de boer zijn fiets uit de schuur. En fietst naar het dorp. Naar zijn vriend. Wat is die blij? Dat begrijp je. Nog diezelfde avond komen ze. Als het donker is. Ab en Esther. Ze lijken bang. En ze kijken schuw, zouden ze hier veilig zijn? Je kunt heel goed zien dat Esther bijna een baby verwacht. Het zijn opgejaagde jonge joden en nergens zijn ze veilig. En ze hebben het koud en zouden ze hier dan wel veilig zijn? En bescherming krijgen? Mevrouw van Santeboerin is gauw naar de keuken naar het aanrecht gelopen en is warme melk aan het opkloppen. En ze geeft het om hen wat warmte te geven. Als Ab en Esther even later in de, war, in de geheime schuilplaats komen en ze zien waar ze mogen zijn, dan kijken ze blij. Zouden ze hier veilig zijn? Er komen tranen in hun ogen dat er mensen zijn die hen willen helpen. Een week later wordt er een baby geboren. Een jongetje. Nu wonen ze met z'n drieën in de schuilplaats. 
Ab en Esther met dat kleine jongetje. Een lief jongetje met zwarte haartjes en donkere oogjes. Och, zegt mevrouw van het Zand, als ze Esther met de baby ziet zitten. Arm kleintje, jij bent net als Mozes. Toen mocht ook niemand weten in Egypte dat er een Joods jongetje geboren was. Kijk eens naar Esther. Als mevrouw van Zand dat zegt, begint ze te stralen. En ze zegt, zo moet hij heten. Mozes, Mosje, in het Joods. Net als het kindje in Egypte. En ik hoop dat de Heer hem tot een groot man zal maken. Kort daarna is het kerstfeest. De boerin zegt tegen de boer... Ab en Esther mogen vanavond wel in de kamer komen. Wij hoeven niet bang te zijn dat de Duitsers komen. Duitsers vieren altijd feest met kerst. De soldaten zullen er echt niet op uitgaan om Joden te zoeken. We laten ze in de kamer komen. Er worden lekkere dingen klaargemaakt op de boerderij. Het zal een mooie en gezellige avond worden. En zo zitten ze samen in de warme kamer. Esther met de kleine mosje op haar armen. En Ab en de boer en de boerin. Ze eten wat lekkers. Ze drinken samen wat. Ze praten over de moeilijke oorlogstijd. Maar boer van Zand pakt ook de Bijbel en die doet die open. En hij zegt, en nu ga ik lezen uit de Bijbel van het kerstfeest. Hij leest het verhaal van de geboorte van de Heer Jezus. En ze legde hem neder in de kribbe. Geen plaats in de herberg. En als hij voorleest, dan kijkt zijn vrouw steeds maar naar de baby. Geen plaats voor Jezus. Geen plaats voor dit jongetje. Haar man leest verder. En ze kwamen met haast. Wat hoort hij? Ze spitsen allemaal hun oren. Geluid. Geluid van een auto op het erf. Ja, ze horen het duidelijk en ze springen op. Wat nu? En Esther begint te huilen. Ze kijkt heel geschrokken. En ze staat ze met de kleine mosje op haar armen. Wat moet ik, zegt ze nu? De boer blijft rustig. Snel in de schuilplaats jullie. En alles afsluiten. Maak het dicht. En mevrouw van het zand, die pakt gauw wat spullen van de tafel, schuift het in de kast, legt het kleed weer glad, schuift de stoelen aan... En ondertussen loopt de boer naar de voordeur. Offen! Snel! klinkt het buiten. En er wordt op de deur gebond. De ruiten rinkelen ervan. De, deur doet, de boer doet voorzichtig de deur open. En die wordt opengerukt. Offen! Snel! En de soldaten, vier, vijf soldaten komen binnen gestampt met een grote soldatenlaarzen. En ze duwen de boer tegen de muur. En ze gaan rechtstreeks naar de kamer. Daar staat mevrouw. Van zand. Waar zien die Joden? Zegt hij. Snel! Schreeuwt hij. Daar staat mevrouw Van zand. Oh. Ze staat te trillen op haar benen. Es is bleek, maar ook heel kalm. Heel rustig. Een stil gebed is in haar hart. Heere, help! Waar zien die Joden? Snel! Zegt de man, de leider. En ze kijkt haar streng aan. En wat zegt ze? Ze zwaait met haar armen rond in de kamer en ze kijkt de kamer rond en zegt, hier zijn geen Joden. De Duitsers geloven het niet. De een gaat naar de kast, trekt de kastdeur open, de ander kijkt wat achteraan is. Daar zit, een, daar zit in de keuken zit een deur naar de keldertrap en gaat in de kelder kijken en wordt achter gordijnen gekeken. Laders worden opengetrokken. Is er bewijs dat die Joden zijn? Ze stampen door de kamer. Ze schuiven alles aan de kant. Eentje kijkt zelfs onder het vloerkleed. Een paar soldaten gaan de gang in. Ze bonken tegen de muren om te kijken of er verdacht geluid is. En, en net voor de geheime schuilplaats gaan ze de trap op naar boven. Daar gaan ook alle deuren open. Het bed van de boer en de boerin wordt van de kant getrokken. Kleren worden uit de kast getrokken en op de grond en op het bed gesmeten. Ze maken een grote rommel. Eigenlijk 
Kijk hoe de soldaten helemaal niet zo precies, want ze hadden helemaal geen zin om, om erop uit te gaan. Ze waren net zo fijn aan het feesten, maar ze zijn ook wel boos en daarom schoppen ze nog een keer tegen een stoel. Want nu vinden ze nog niks ook. Scheldend en mopperend komen ze weer naar beneden. Het hele huis is overhoop gehaald. Wat een rommel! Even later stappen ze in de auto en rijden Weg. In de keuken staan boer van Zand en zijn vrouw. Wat zijn ze geschrokken? Zijn de Duitsers echt weg? Ga eens kijken, zegt zijn vrouw. De boer gaat naar buiten en heel in de vette ziet hij nog twee rode lampen in de richting van het dorp. Maar hij vertrouwt het toch niet hoor. Hij gaat even om de boerderij heen kijken. Hij krijgt in de tuin achter de struiken. Hij maakt nog een rondje om de schuur heen. Nee, ze zijn echt weg. Het is weer veilig. Even later zitten ze weer in de kamer. Met z'n vieren en de kleine mosje. Esther heeft hem goed vast. In de schuilplaats had ze haar hand op zijn mond gehouden. Dat je hem niet hoorde huilen. Ab kijkt de boer aan en zegt, waarom beschermt u ons? Als wij gevonden waren, dan hadden de Duitsers u toch wel kunnen doden? U mag er geen Joden in huis laten, misschien hadden ze uw boerderij wel in huis in brand gestoken. En wat zegt de boer? Hij zegt, ik weet het, Ab. Maar waarom doet u het dan, zegt Ab? Wel zegt de boer. Het is toch levensgevaarlijk, zegt Ab. Wel, zegt de boer. Weet jij nog wat ik vanavond las toen de Duitsers het erf opkwamen? Dat ging over het kind van Bethlehem, Ab. Dat kind is heel belangrijk voor ons. Het heeft ons ook geleerd om voor arme mensen en vluchtelingen te zorgen. Hij is onze Heere. En Hij heeft ons dat gezegd. En dan wordt het heel stil in de kamer. Ze denken na. Ze kijken naar de kleine mosje. En ze denken aan het kind van Bethlehem. Hij is gekomen om zondaren te vergeven. Om gevangenen vrijheid te schenken kwam hij ook voor jou